ሰላም ተነስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾችን ደምናላችሁ ይህ የአማራ ቴሌቪዥን ነው በአማራ ቴሌቪዥን ወቅታይ ጉዳዮችን በተለያየ ጊዜያት ወደናንተ እናደርሳለን ዛሬ ከሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ጋር በተያዘ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ክቡራቱ ገድዋን እንዳርጋቸውን እዚ ስቲዲዮ ጋር ዘን ምላሽ እንዲሰጡ እናደርጋናል ስለዚህ ከዚህ አድ ጀምሮ የተለያዩ ዩኒቶችን አካሄዳለን አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብጄ ነው ክብሩ ፕሬዝዳንት ጥዳችና ክብሮ እዚህ ስለመጡ በአማራ ቴሌቪዥን ስም ከልብ ነው ማመሰግነው እኔም በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ምናልባት አሁን ለናነሳችሁ ያሰማችሁ ነጥቦች አሉ በቀዳሚነት አሁን ካለው ከሀገራዊና ክልላዊ ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚነሳ ነው የሚሆነው አሁን ላይ ብዙ ለውጦችን ያያየን ነው በክልል ውስጥ ለውጥን እንደግፍ ዲሞክራሲና አብርታ በሚል በአማራ ክልል ውስጥ አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የድጋፍ ሰልፎች ሲካሄዱ ተስተውሏል የዚህ የድጋፍ ሰልፍ ጠቅለል ብሎ አንድምታው ምንድነው የሚመስለው የሚለው በዋናነት ብናዩ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ከዚህ ሰልፍ ጋር የተለያዩ መልክቶችን ህብረት ሰቡ ይዞ ወጥቷል ሰው ይዞት የወጣው አርማ ማለና ይሄን በተመለከተ ምናልባትም አንድ አንድ ቅር ያላችሁ አካላትም አሉና በዚህ ጉዳይ ላይ የድርጅቱና የርሱ ይታ ምንድነው የሚመስለው የሚለው በናስቀድመው ከዚሁ ጋር የሚያዘው በዚሁ ሰልፍ በተለይ ባህር ዳር ከተማ በተካሄደው ታላቁ ሰልፍ ላይ ብዙ መልክቶች ተላልፈዋል ከነዚህ መልክቶች በርሱ የተላለፉ መልክቶችም አሉ አንዱ ለማንሳት ያክል አሁን ለውጡን ያልተመቻቸውና ያሮጌው ዘመን ቆማርተኞች ከግርግራችን እየተከታተሉ ነው የሚሉ ሐሳቦች ተሰንዝረዋል በርሶ ምን ማለት ነው ይሄ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በአማራ ክልል ባለፉት ሳምንታት ለውጥን እና ዲሞክራሲን ለማስፋት የሚደረገውን ጥላስ የሚደግፉ ሰልፎች ተካሂደዋል በተለይም ደግሞ ዶክተር አቪ የኢሃድክ ሊቃመንበር እና ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ስራ ከጀመሩ ወዲህ በርካታ ለውጦች እየተካሃዱ ነው በነዚህ ለውጦች ላይ ህብረተሰቡ ድጋፉን ለማግለጽ ምናልባትም በአማራ ክልል ከመላ ጎደል በሁሉ ሞረዳዎች እና ከተሞች ማለት ይችላል ሰልፎች ተካሂደዋል የ የዚ ሰልፍ እንደምታው ምንድነው እነዚህ ሰልፎቹ ከሁሉም በላይ የተካሃደ ያለው የለው ጥንቅስቃሴ ህብረተሰቡ የሚደግፈው መሆኑን ይሄ ለውጥ ወደፊት እንዲራመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይወሰዳቸው ያለው እርምጃዎች በርሳቸው አመራር እየተካሃዱ ያሉ የለው ጥንቅስቃሴዎች በተጠናከረ መንገድ መሄድ አለባቸው የሚል የተጀመረው ነገር የመደገፍ የማጠናከር እና በድምሩ ህብረተሰቡ ያለውን የለውጥ ፍላጎት የሚያመለክት ነው ማለት ነው አንዱ እንደምታው ይሄ ነው ሌላው እንድምታውን سنመለከተው የህብረተሰብ የተለያዩ መፈክሮችን የ የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ ኮከብ የሌለውን ጨምሮ ይዞ በሰፊ ወጣበት የተለያዩ ሚ ሚጠላውን የቆነነበት የሚፈልገውን ደግሞ የሚደግፈውን ከፍ ከፍ ያደረገበትም ሰልፍ ነበር እና ይሄ ሰልፍ ከሁሉም በላይ ለኛ የመጀመሪያው ጉዳይ ህብረተሰቡ አላማ አድርጎ ያዘው ለውጡን የመደገፍ ነው። በለውጡ ህብረተሰቡ ደስተኛ እንደሆነና ቀጣይነት ያለው የለውጥ እንቅስቃሴ እንዲካሄድ ከመፈለግ የመነጭ ህብረተሰቡ በዚህ ወቅት አሁን ባለንበት ሁኔታ የለውጥ ፍላጎቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ መሆኑን ይሄን እንደሞ አሁን ያለው አመራር አጠናክሮት ይከተልበት ይገባል የሚል ጠንካራ ድጋፍ መኖሩን ያመለክ በሌላ መልኩ ይሄ ሰልፍ ያሳየን ነገር ቢኖር ምንድነው ከድጋፉም በላይ ለኔ የ የነጻነት እንግዲህ ይሃድግ ሲገመግም የፖለቲካ ስነ ምዳሩን አጥበነዋል የተለያየ አመለካከቶች እንዳይንጸባረቁ የታፈነ ሁኔታ አለ ጠባብ ነው የፖለቲካ መድረኩ እና በተወሰነ አመለካከት ብቻ 
በመድረኩ እንዲጸባረቅና የተወሰነ አመለካከት እኛ ይፈልግናቸው በተለይ እንዲሄዱ ሌላው አመለካከት ቦታ ግንቶ እንዳይንጸባረቅ የማድረግ የማፈን ጸረ ዲሞክራቲክ የሆነ አካል ነበር ይሄ ይሄንን መክፈት አለብን ህብረተሰቡ በነፃነት የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ የዲሞክራሲ ምህዳሩን ማስፋት አለብን ህብረተሰቡ የመሰለውን አመለካከት የመሰለውን ሐሳብ በሚፈልገው መንገድ የመግለጽ መብቱ ሊረጋግጥለት ይገባል ይሄ ህገ መንግስታዊ መብት ነው እና በሆነ ምክንያት ሊገደባ ይገባው የሚለው አቋም ታይዞ ሰፊ ህዝብ በመሰለው መንገድ አመለካከቱን እንዲያንጸባርቅ የማበረታት ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛም አልፎ የተለያዩ ተቃዋሚ ኃይሎች ከውጭም በአገር ውስጥም ያሉት ከፖለቲካ ጋር ታይዞ የታሰሩ ወገኖችም እነዚህ ሁሉ እንዲፈቱና የተለያዩ አመለካከቶች በዚህ መድረክ ላይ እንዲንጸባረቁ ይሄድግ አቋም ይወሰደበት ሁኔታ አለ እነዚህ ሰልፎች ይሄን አቋም ይሄድግ መውሰዱ ምን ያህል ተከክል እንደሆነ የሚያመለክቱ ናቸው ህብረተሰቡ ታፍኖ የነበረው ሐሳቡን አመለካከቱ የውስጡን ያንጸባረቀባቸው ናቸው እነዚህ ሰልፎች ህዝቡ እንግዲህ ባለፉት አመታት የነበረበት ሁኔታ አለ እኛ ይቀበላችኋል ያላችሁ ነገሮች እውነተኛው ነፃነት በሚ ህብረተሰብ በሚያገኝበት ጊዜ እውነተኛ የነፃነት ስሜት በህብረተሰቡ ዘንድ ሲሳፈን ሁነቱን ይናገራል ማለት ነው። አሁን በሰልፎቹ ሁነቱን ነው ይነገራል ህብረተሰቡ። የመሰለውን ነገር ነው ይዞ ይቀርበው። ዋናው የለውጥ ፍላጎት ነው ይሄንን የለውጥ እንቅስቃሴ መደገፍ ነው ነገር ግን የነፃነት አየራግኝ ይቻለው እና የመሰለኝን አመለካከት ማንጸባረቅ አለብኝ ያለ መሽማቀቅ ያለ ፍርሃት በሚል ሐሳብ ተነስቶ ህብረተሰቡ በነፃነት ይመስለው ነገር ይዞ ቀርቧል ከዚህ አቋየ ለህኒ ከድጋፉም በላይ እንደ አንድ ፖለቲከኛ ህብረተሰቡ በነፃነት የመሰለውን ሐሳብ በአደባባይ ይዞ መውጣቱ ነው ትልቅ ድላር ይገም ወስዶ የሐሳብ ነፃነት በተግባር በአደባባይ ህብረተሰቡ ሳይፈራ ሳይሸማቀቅ ይዞ መውጣቱ ይሄ ትልቅ ድል ነው ማንኛውም ለዲሞክራሲ እታገላለሁ የሚል ለዲሞክራሲ ዘብ ቆማለሁ የሚል ኃይል ሁሉ እንደ ድል ሊቆጥሩ የሚገባ ነው የሚል ምን አታለይ ምክንያቱም በዛ ውስጥ የሚንጸባረቁት መፈክሮች ትክክል ያልሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ ማንደግፋቸው ሊሆኑ ይችላሉ ትልቁ ነገር ግን ህብረተሰቡ ይመስለውን ይዞ ወጣ በቃ ይሄ ትልቅ ድል ነው ይሄንን ባንዲራን በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ከመሃሉ ላይ ደግሞ የብሔራዊ አርማ ያለበት ነው ይሄ ነው ህጋዊው ሰንደቅ አላማ ኮከብ የለለበትም ወይም ደግሞ ብሔራዊ አርማ የለለበትም ህብረተሰቡ ይዞ ወጣል ምንድነው ምን መለከተው ይሄ ህብረተሰቡ እኮ በነፃነት ጊዜ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ይሄን ህገ መንግስት አልደግፈውም ብሎ መቃወም ይችላል እና በነፃነት ነው ይዞ ይቀርበው ማለት ነው። የጎደለን ነገር ምንድነው? ህብረተሰቡ ለምን እንደሆነ ያልተቀበለው? ለምን እንደሆነ ይሄኛውን ይዞ ይወጣው? የህብረተሰቡ ስሜት ምን ስለሆነ ነው? የሚለው ነገር አይቶ የጎደለው ለመሙላት ግልጽነት ያልተያዘበት ነገር ካለ ግልጽነት ግልጽነት እንዲይዝበት ነው ማድረግ ያለብን እንጂ እንግዲህ ባንዲራ አንድ ህገ መንግስታዊ ጉዳይ ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ዜጎች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ህዝብ ሐሳብን በመሰለው መንገድ የመግለጽ ህገ መንግስታዊ መብት አለው ይሄ በጣም ጠንካራው ህገ መንግስታዊ ውስጥ የነፃነት መብት ነው ህገ መንግስቱ ላይ ተቀምጧል አንቀጻ 99 ዋናው የህገ መንግስቱ አንኳር ጉዳይ ዜጎች ቡርኖች ብሔር ብሔረሰቦች ወይም ህዝቦች የመሰላቸውን ሐሳብ አመለካከት የማያዝ ያን አመለካከት ደግሞ የማንጸባረቅ የመግለጽ መብታቸው ህገ መንግስታዊ ነው ስለዚህ ይሄ ነው የሆነው ማለት ነው ህብረተሰቡ ኤክሰርሳይዝ ያደረገው ህገ መንግስታዊ መብቱን ነው 
እንጂዝም ብሎ ህገ ወጥ ነው የሚለው በዚህ እኔ አላስማም ይመሰለው ነው እዛው ውስጥ እንደ ፖለቲካ አቋም ማልደግፋቸው አቋሞች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን እኔ ማልደግፋቸው አቋሞች እና አሉ በዛው ውስጥ ተንጸባርቀዋል ምናልባትም እዛ ሰልፍ ባንድ የተሰለፈው ሰው አንዱ አንድ መልክት ይዞ ሊሆን ይችላል አንዱ ሌላ መፈክር ይዞ ሊሆን ይችላል አንዱ አንድ መልክት ይዞ ሊሆን ይችላል ይሄ የሚያሳየን ምንድነው የነጻነት ስሜት በህብረተሰባችን ውስጥ እየመጣ መሆኑን ነው አሁን እንከሬጅ ነው ማለት ለናብረታታው ነው የሚገባው ይሄንን ከዛ ላይ ስተት ካለ እንኳን በተለያየ አቋም ካለ በፖለቲካዊ አመለካከትም በአመለካከት በመታገል ነው ማስተካከል የሚቻለውና ከዚህ አንጻር ነው መታየት ያለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ እንግዲህ በሰልፎቹ የተለያዩ መልክቶች ተላልፈዋል እንደተባለው እኔ የሚያስተላልፉት መልክት አለ ባህር ዳር ላይ በነበረው ሰልፍ ያስተላልፍኩት መልክት አመኘበት ነው ተከክለኛ ነው በየማምንበትም ነው እሱ ምንድነው አሁን በአገራችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ማአበል ነው ያለው ማለት ይችላል በጣም ከባድ የሆነ ፖለቲካዊ ንቅናቄ ነው ያለው የህዝቡ የለው ጥንቅስቃሴ የለው ጥፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው በዚህ የለው ጥፍላጎት ይሄ የለው ጥፍላጎት ህብረተሰቡ እንዳይደናቀፍ በተከክለኛው መንገድ ሄዶ ኢትዮጵያ ውስጥ ንጻነት ፍትህ እኩልነት ዲነግስ ይፈልጋል ይሄንን የሚጻረር ማንኛው አመልካከት ተክክል ነው ብሎ ያምነው ህዚህ ለመጠበቅ ይሄንን የተጀመረ ነገር የነጻነት መንፈስ የለውጥ እንቅስቃሴ ተጠብቆ እንዲሄድ ይፈልጋል ህብረተሰቡ ባንጻሩ ደግሞ ይሄ የለውጥ እንቅስቃሴ ይሄንን የለውጥ እንቅስቃሴ የማይፈልጉ ወገኖች አሉ በተጨባጭ በተለያዩ ሚዲያዎችም እንሰማዋል የተለያየ አመልካከት ያላቸ አሁንም ህዝብ ለማሽማቀቅ የሚፈልጉአሉ። ህብረተሰብ እንዳለ ፈርጆ አሁን ሰልፎቹ ዲሞክራሲያዊ ናቸው ሰላማዊ ሰልፎች ናቸው የተካሄዱት ነገር ግን እነዚህን የሚቆነኑ አሉ። በየቦታው መንጽማጭ ምን ማለት ነው? እኛ ያያዝ ነው ሐሳብ ብቻ ነው ትክክል ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው እንደዛም ይሄንን የሚያራምዱት ይሄ ህብረተሰብ ሐሳቡን በነጻነት መግለጹ መግለጹን በስጋት መልክ የሚመለከቱ ወገኖች አሉ። ምን ማለት ነው? ይሄድክ ተሐድሶ ከባድ ሲያካድ ሲገመግ የዲሞክራሲ ምህዳሩን አጥበነዋል አመለካከት ያመለካከት ነጻነት እንዳይኖር እንቅፋት ሆነናል ዲሞክራሲያዊ መድረኩ ጠቧል እና አስፋው ነው ያለው አሁን ይሄን ነው የተጠቀመው ህብረተሰቡ ግን አሁንም ከዛ ከተሐድሶ በፊት የነበረው አመለካከትን የሙጥኝ ብለው ያዙ ወገኖች አሉ የህዝብ እንቅስቃሴ የሚያስፈራቸው ህዝቡ ሐሳቡን በነጻነት መግለጽ ለለውጥ መሰለፉ የሚያስፈራቸው ወገኖች አሉ እና ይሄንን በተለያየ መንገድ ለማደናቀፍ ወይም ደግሞ ለ የተለያየ ትርጉም ሰጥቶ ለማ በማጣጣል በመሳሰሉት የሚገለጽ ሂደት ስላለ ከዚህ አቋያ ይሄ ይሄድግ ከተሐድሶ በፊት የነበረውን የተሳሳተ ነው ብሎ የገመገመውን አመለካከት የሞጠ ይብለው ይዘው ሚንቀሳቀሱ ወገኖች አሉና ይሄ ትክክል አይደለም ለማለት ነው የት ያደርሳል እንደው ይሄ የት ነው የሚያደርሳቸው አሁን ብዙ ህዝብ ለውጥ ፈልጓል ለውጡን ደግሞ ማስቀጠላል ልብ ብሎ ያድክ ተሐድሶ ካደረገ በኋላ ይዞት እየሄደ ነው ስለዚህ ያሮጌው ዘመን የሚባሉት የት ነው የሚያደርሳቸው ይሄ የሚለውን እንግዲህ ምንድነው በኔ አታይ አሁን የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ በተለይም ደግሞ ዋን ነው የለውጡ ባለቤት ህዝቡ ነው አሁን ዋን ነው አመራሩም የፖለቲካ ቡድኖች የተለያየ የፖለቲካ ቡድኖች የህዝቡን የለውጥ እንቅስቃሴ ዋንኛዎቹ ፈጣሪዎች እነሱ አለ ነው ህዝቡ ነው ይሄንን የለው ጥንቅስቃሴ በከፍተኛው ሁኔታ አይደገፈው ይሄን የህزب የለው ጥንቅስቃሴ በትክክለኛው አቅጣጫ መርቶ ወደ ውጤት እንዲدرس ማድረግ ይችላል ይሄን የህزب ጥንቅስቃሴ ወደ መጥፎ አቅጣጫ ለመውሰድም የሚሞክል ሊኖር ይችላል ነገር ግን አንድ ግልጽ ሆነ ያለበት ይሄን የህብረተሰብ የለው ጥንቅስቃሴ ማንንም ሊያስቆሙ አይችልም አሁን it is impossible 
የባግባቡ መርቶ እዛው ውስጥ ሆኖ ከህዝቡ ጋር ሆኖ በትክክለኛው መንገድ ወደ ሸፕ ያደረጉ ትክክለኛው መንገድ እንዲይዝ ያደረጉ መምራትና ለድል እንዲበቃ ማለት ለድል ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ እንዲ ስር እንዲሰድ የነጻነት መንፈስ እንዲዳብር ይሄ ማህበራዊ ፍትህ እንዲሰፋ እንዲነግስ የማድረጉን ስራ ወደዛ አቅጣጫ እንዲሄድ የመምራት ነው እንጂ ይሄ ለውጥ ከዚህ ከስጋ ተነስተው ይሄ ለውጥ ለማስቆም መመከር መሞከር መዳጥ ነው ትርፉም የሆነው ማለት ነው በፍጹም ማስቆም አይቻለም ይሄ ይሄንናው ለማለት ይፈልኩ እንደም አገራዊ ለውጡ እንቅስቀሳው አድማሱ ምንድነው የሚመስለው አንዳንዶቹ ይሄ ያገራዊ ለውጥ እድልም ነው ስጋትም ነው የሚሉ ትንታኔዎችን እንሰማለንና ይሄ ምንድነው የሚሰጠው ተስፋ ያለው ስጋት ምንድነው ምናልባት ከዚህ ጋር ታይዞ ከለውጡ ጋር አርፎ አርፎ ባንዳንዳ አካባቢዎች ችግሮች ሲከሰቱ እና ያለ እንደ አማራ ክልል ብንወስድ በመስራቁ ክፍልም በምራብ አማራው ክፍልም አልፎ አልፎ ግጭቶች ደብረ ማርቆስ ላይ አይተናል እንደዚህ አይነት ክስተቶችን ሃይቅ አካባቢ የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና እዚ ባዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ነው እዚህ ገም አካባቢ ግጭቶች አይተናል የነዚህ መንስያቸው ምንድነው ተብሎ ነው የተገመገመው ችግሮች ቢፈጠሩ እንኳን አልፎ አልፎ ችግሮችን የምንፈታበት መንገድ ምንድነው መሆን ያለበት ይላል ነው እንግዲህ ምንድነው ይሄ የለውጥ እንቅስቀሳ ገና አልሰከነ እ ከመላ ጎደል ህዝባዊ ማአበል ነው ብሎ መውሰድ ይችላል ይሄ የለውጥ የህብረተሰቡ የለውጥ ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለ ሰው ከህብረተሰቡ ውስጥ ደግሞ የወጣቱ የለውጥ ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው ይሄ የለውጥ እንቅስቀሳ ወደ ተከክለኛው አቅጣጫ እንዲሄድ አመራር ይጠይቃል ይሄ ግብታዊ እንዳይሆን ወይም ደግሞ በትንንሽ ነገሮች ተሰናክሎ ለአደጋ እንዳይጋለጥ በሰከነ መንገድ የተደራጀ አመራር ሊያገኝ ይገባዋል ይሄ በጠቅላላ ባገር ደረጃ ያለው ያለው የለው ጥንቅስቃሴ ነው ህዝቡ ከሞላ ጎደል ረመጥ ሆኗል ማለት ይችላል አሁን የለውጡን የህዝቡን የለውጥ ፍላጎት ለማርካት በተከክለኛው መንገድ ከመራ ነው ለውጤት ይበቃል በተከክለኛው መንገድ ካልመራ ነው ለላደጋ የመጋለጥ ምድል አለው ማለት ነው በተሳሳት አቅጣጫ ሊሄድ ይችላል እና ይሄ አሁን አልፎ አልፎ የሚታዩት አንድ አንድ ግጭቶች ለበላቸው ይሄንን ለውጥ በተከክለኛው መንገድ ከመምራት ጋር ታይዞ ህብረተሰቡ የለውጡ ባለቤት እንደሆነ ሁሉ ህብረተሰቡ ራሱ የተደራጀ መሆን አለበት እሚመረው መሆን አለበት የፖለቲካ ፓርቲው አንድ ዋና መሪ ነው ህብረተሰቡ ደግሞ በተለያየ መልኩ የተደራጀ መሆን አለበት በተበተነ መንገድ በስሜት በሚንቀሳቀስበት ጊዜ የሆነ ኃይል ትንሽ ነገሮችን በመስጠት ወይም የሆኑ ትንንሽ አጀንዳዎችን ወይም ያልሆነ ኢቭን አልዋልታም ተጨምሮበት ህብረተሰቡ ወዳል ሆነ ነገር እንዲሄድ የሚያደርግበት አጋጣሚዎች አሉ። አሁን በዚህ በእኛ ክልል በመስራቅም አልፎ አልፎ ባንድ አንድ ቦታዎች በዚህ በመራብም አልፎ አልፎ ክስተቶች ተከስተዋል። እነዚህ ክስተቶች ያንተ ቀን የሁለቀ እንደዚህ አይነት ክስተቶች ናቸው። እነዚህ ክስተቶች ባንድ በኩል ቀደም እንዳልኩት ህብረተሰቡ የተደራጀ ባለመሆኑ ምክንያት የአንዳንድ ቡድኖች ይሄንን የህብረተሰቡን የለውጥ ፍላጎት የጋለ ስሜት ለጠባብ ቡርናው ይፈላል የሚሞክሩበት ሁኔታ አነበረ ይሄ በግልጽ በመስራቅ አካባቢ ባንዳንድ አካባቢዎች በትንንሽ ምክንያቶች ህብረተሰቡ ያልሆነ አቅጣጫ ሲዝ የተመለከተንበት ሁኔታ አለ በዚህ በመራቡም የክልላችን አካባቢ የተከስካቸው ቦታዎች ላይ ህብረተሰቡ ለለውጥ ያለው ፍላጎት ወጣቱ ከፍተኛ ስሜት አለው ይሄ ስሜት ወጣቱ በተደራጀ መንገድ አይደለም ያለው በተበተነ መንገድ ነው ያለው ስለዚህ ነገሮቹ ያንዳንዱ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ይሄ የሚሄድባቸው እንቅስቃሴዎች በተጠናና በተደራጀ መንገድ አቅጣጫ የሚያሲዘው ኃይል ኑሮ በዛ መንገድ እየተመረው አይደለም 
ያሉት እና ባንድ በኩል የፖለቲካ ፓርቲው ኦርጋናይዝድ ሆኖ እነዚህ ሁኔታዎች ከመምራት ጋር ተያይዘ ውስንነት በመኖሩ ምክንያት በሌላ መልኩ ደግሞ ህብረተሰብ ውስጥ የተደራጀ አደረጃጀቶች የሱን መብትና ጥቅም ለማስከበር የትኛው ነው የሚጠቅመው የትኛው ነው የማይጠቅመው የሚለው ነገር አቅጣጫ ያያዝዙ የሚመሩ የራሱ አደረጃጀት ባለመኖሩ ባለመኖራቸው ምክንያት ስሜታዊ ሆኖ ሁኔታዎች ራሱን የሚጎዱ የለውጥ እንቅስቃሴውን የሚጎዱ ድርጊቶችን ሲፈጽሙ የተመለከተንበት ሁኔታ አለ እና እነዚህ እንዲህ አይነት ሰፊ የለውጥ ማአበል ባለበት ሁኔታ ላይ አልፎ አልፎ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮች ናቸው ማለት ነው ከነዚህ ተምሮ ከነዚህ ህብረተሰቡን እንዲማር በማድረግ ዳግም እንዳያጋጥሙ ባጋጥሙ ቢያጋጥሙ እንኳን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሐላፊነት ወስዶ ቶሎ ብሎ የሚያስተካክላቸው እንዲሆኑ ተገቢውን ትምርት ማውሰድ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። እንደምን አልባት ያንዳንዶቹን መንስኤ ማየት እንችል እንደሆነ ካልባልታ ጋር ተያይዞ ነገም ሊቀጥሉ ስለሚችሉ ክብረተሰቡ ማድረግ ያለበት ያልባልታዎቹ ምክንያቶችስ ሁኔታነታቸው ምንድነው የሚመስለው የሚለውንም በእናዩ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ምንድነው በእንዲያለ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ቀደም እንዳልኩት ለውጥን የማይደግፍ አይላለ ለውጥን የሚደግፍ አይላለ ሁሉም ነገር የተጋጋለ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ የተጋጋለ ሁኔታ ለውጡን የሚደግፉ ኃይልም ለውጡ እንዳይደናቀፍበት በከፍተኛ እልህ ወይም ደግሞ በከፍተኛ ስሜት ለውጡ እንዳይደናቀፍ የለውጡ አቅጣጫ በትክክለኛው መንገድ ህብረት ሰው በሚፈልገው መንገድ እንዲሄድ የሚፈልግ ኃይል ይኖራል። በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄንን ስሜታዊነት ያለበትን ሁኔታ ተጠቅሞ የለውጡ በለውጡ ውስጥ አደናቃፊ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ የማድረግ ሁኔታዎች ይኖራሉ። እና ዝሮ ዝሮ የቀድም ያልኩት የግለሰብ ቡድኖች የተሳሳቱ መረጃዎች የግላው ይሆን የህብረተሰብ አጠቃላይ መብትና ጥቅም በሚያስከብር አቅጣጫ ከመሄድ ይልቅ የተወሰኑ ግላው ይሆኑ ወይም ደግሞ ቡድናው ይሆኑ ጥቅሞችን ለማስከበር ሲባል የህብረተሰቡን አቅጣጫ ለማስቀየር አልፎ አልፎ የሚሰሩ ነገሮች ሊኖር ይችላል። አቅጣጫው ለማስቀየር ማለት ነው። እና የነዛ አቅጣጫ ለማስቀየር የሚሰሩ ስራዎች አንዳንድ ጊዜ ህብረተሰቡ ውስጥ ከሚገነዘበው ድረስ ከሚነቃ ድረስ የተሳሳተ መንገድ እንዲከተል ሊያደርጉት ይችላል። እንግዲህ የመደራጀ ጥቅም ማዚህ አካባቢ ነው። የተደራጀ ህብረተሰብ ይሆን ወጣቶች የተደራጀ ሴቶች ህብረተሰብ ወጥቀላ ለበተለያየ መንገድ የተደራጀ ቢሆን እንዲህ አይነት ሐሳቦች በሚነሱበት ጊዜ ጥቅምና ጉዳታቸውን ተረጋግጦ ይመዝናቸዋል ለውጡን የሚያደናቅፉ የህብረተሰቡን ጥቅም የሚጻረቡ ሆኖ ሲያገኛቸው ደግሞ እንዲመከቱ ያደርጋቸዋል ወይም ደግሞ ጥፋት ሳይደርሱ በቁጥጥር ስንት እንደገቡ ሊያደርጋቸው ይችላል አሁን ውጅም ብሮች አንዳንድ ጊዜ አግራጫ የሚያሰቱበት ሁኔታ ይኖራ እንግዲህ በዚህ ሁሉ በሚመለከቱ አካል ህብረተሰቡ በተለይ ወጣቱ በዚህ ረገድ ሐላፊነት አለበት ማለት ነው አሁን ትልልቅ ሰልፎ የተካሄደው በከተሞቻችን አንዲት ኮሽ ያለ ነገር ያልተፈጠረባቸው ናቸው በተለም ትልልቆቹ ከተሞች ምንም አይነት አሁን ለምሳሌ ባህር ዳር ልንወስድ በዛ የሰልፍ በተካሄደበት ሰሞን ሌላው ቀርቶ ተራ ወንጀል የሚባለው ሁሉ እንኳን በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሶ ነበር ለምንድን ነው ህብረተሰቡ ባለቤት ሆነ ወጣቱ ባለቤት ሆነ እያንዳንዱን አካባቢ ወጣቱ ይቆጣጣራል ነበር ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ከፍተኛ ቀነጅት ነበር ይሄ በመሆኑ ባለቤት በሚሆንበት ጊዜ ህብረተሰቡ እንዲህ አይነቶቹ አልዋልታዎች እንዲህ አይነቶቹ ለውጡን የሚጎዱ ነገሮች በቁጥጥር ስር በአፋጣኝ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ ይሆነ ያለው ይሄን ነው እየተመለከተን ያለው ነው በብዙ ቦታ በክልሉ አሁን ሰላማዊ የሆነ ሁኔታ ነው ያለው ለዚህ ሰላም ደግሞ ህብረተሰቡ ባለቤት ይሆነ ነው ወጣቱ ባለቤት ይሆነ ነው ከጸጥታ አስከባሪ አካላት ጋር ተቆራይቶ የመስራት ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ እንደውም አንድ አንድ የሚጠረጥራቸው ሰዎች በሚያጋጥሙ በጊዜ ይዞ እነዛን ሰዎች ባክብር ወት ነው ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንጠረጥራቸው አለ ብሎ የሚወስድበት ሁኔታ አለ እና ፖሊሶች አይተው ነገሮችን መዝነው አይተው ሚለቁበት ሁኔታ አለ 
እንዲህ አይነት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ማለት ነው እና ይሄ በጣም በጎ የሆነ ሁኔታ አለ እና ህብረተሰቡ እንዲህ አይነት የለውጥ እንቅስቃሴዎችን የሚያደናቅፉ ነገሮችን ራሱ የመቆጣጣ ሐላፊነት ሲወስድ ችግር ሳይደርሱ የሚቀርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። መልካም ከዚህ ጋር ሊተሳሰር የሚችለው እንግዲህ የአማራ ክልል ላይ የሚፈጠሩ ችግሮች ምናልባትም ሰሞኑን የሰጡት አንድ ሐሳብ አለ ችግሮች ቢፈጠሩ እንቻ እንኳን የውጭ ኃይል መጥቶ ይፈጥርብን አይደለም በራሳችን ምንቆጣጣረው ወይ ደግሞ በራሳችን በውስጥ የሚፈጠር ነው ሊሆን የሚችለው የሚል ሐሳብ ሰጥተው ነበር ክብሩ ፕሬዝዳንትና ይሄስ ምን ማለት ነው? እንግዲህ በክልል ምክር ቤት ላይ የተናገርኩት ምንድን ነው? በአሁን በክልላችን አልፎ አልፎ በአልዋልታ ላይም ተመስርተው ጉዳት ያደረሱ ነገሮች ክስተቶች ነበሩ። አንድ ህብረተሰቡ ሊገነዘቡ የሚፈልገው ነገር አሁን ህብረተሰቡ ለለውጥ ያለው ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ሆኗል። እድገት አሳይቷል። ይሄንን የለውጥ ፍላጎት ለማዳፈን ወይ ማቅጣጫ ለማሳት ወይም ደግሞ በህብረተሰቡ በአካባቢው ላይ በልማት ላይ በመሳሰል ጉዳት እንዲደርስ ከሌላ አካባቢ መጥቶ ይሄንን ጉዳት ለማድረስ የሚችል ኃይል ለሞክር ቢል እንኳን አይችልም ማለት ነው። ለምን እንደሆነ? ህብረተሰቡ በጣም ከፍተኛ ንቃ ደረጃ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አጠፋነው አለማነው በተለይም አሁን ዶክተር አብይ ከ ወደ አማራርነት ከመጡ በኋላ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ምናልባትም በብዙ አመታት እሁን ያልሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም በርካታ ለውጦች መጣዋል በጣም ጥልቀት ያለው የለውጥ እንቅስቃሴ ነው እየተካሄደ ያለው አሁን ከዚህ አኳ እየሰነመዝ ነው እያንዳንዱ አካባቢ ምናልባት የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ወደ ትክክለኛ አቅጣጫው እየሄደ ሊሆን ይችላል አሁን በፌደራል መንግስት ምናማካኝበት ሁኔታ ወይም ደግሞ በሌላ ካል ምናማካኝበት ሁኔታ ይድለም እኛ ራሳችን በሙሉ ነፃነት አሁን በዚህ ወቅት ማለት ቀደም ሲል በጣም በርካታ ችግሮች ነበር በሁሉ ጉዳይ አማራ ክልል በሚፈጸሙ ጉዳዮች አማራ ክልል ብቻ ወይም የአማራ ክልል አማራር ሁሉ ነገር የሚቆጣጠረው ነበር ማለት አይቻለም አሁን አንተ በሚዲያም ተስተላልፋቸው ነገሮችን በመንመለከትበት ጊዜ ብዙዎቹ ከኛ ቆጣጥረው ብቻ ናቸው የሰባዊ መብት ከሰባዊ መብት ጋር ታይዘው የሚነሱ ነገሮች አሁን ባለንበት ሁኔታ ግን አማራ ክልል ላይ ሌላ ኃይል ጣልቃ ገብቶ ወይም በኃይል ወይም በስውርም ሊሆን ይችላል ይሄንን የማድረግ ችሎታ ባሁን ወቅት በከፍተኛው ሁኔታ ተዳክሟል ማለት ነው። ህብረተሰቡ ራሱ ሊመቆጣጠር አቅም ጨምሯል። የክልሉ ፖለቲካዊ ኃይሎች ንቃት እድገት አሳይቷል። ከሁሉም በላይ የህብረተሰቡ የለውጥ ፍላጎት ይሄ ለውጥ ደግሞ እንዳይደናቀፍ ይሄ የነጻነት አመለካከትን በነጻ የማራመድ በመሰለው መንገድ የማራመድ መብት ተከብሯል ይሄንን የሚነካ ኃይል በምን መንገድ ቶለሬት ሊደረግ የሚችል አይደለም እና ከዚህ አንጻር አሁን አቅም አለ እንደ ህብረተሰብ አመራሩ በየደረጃው ያለ ህብረተሰቡ ወጣቱ ትልልቁ ሰው ባድ ላይ ኦርጋናይዝድ ሆነን እስከ ሰራን ድረስ በክልላችን ጉዳይ የክልላችንን እጣ ፈንታ የምንወስነው ኛ ነን ይሄ ለውጥ አንድ በከፍተኛው ኔታ ያጎናጽፈን ይሄ ነው ማለት ነው። በርግጥ ባገላለጽ ደገን አንዳንዶቹ ይሄን ያገላለጽም ችግሮች ናቸው የሚያደናግሩ ያገላለጽ እንትሮች ነበሩት ዋናው ለል የፈለኩት ለገልጽ የፈለኩት በለክልሉ ምክር ቤት ህብረተሰቡ ከሊያባበሉ ከዚህ ወጣ ከዚህ ገባ ብሎ ራሱ ላይ ጉዳት የሚያደርስበት ከሚገባው በላይ የስጋት መንፈስ ማሳደር ተገቢነት የለውም ከሚገባው በላይ ምክንያቱም አቅሙ ያለው አሁን በሱ እጅ ነው በህብረተሰቡ እጅ ነው አሁን 
የህብረተሰቡና የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ተሳስረው የሚሰሩበት ሁኔታ መልካም አጋጣሚ ተፈጥሯል አሁን በክልላችን ውስጥ ሰላም መደፍረስ ከተፈጠረ መጥፎ ነገር ከተፈጠረ በሌላ ኃይል ልናማኸኝ አንችልም ሌላ ተገስቶም የሚሰራ ካለም የኛው ችግር ነው ማለት ተሳስቶም የሚሰራ ከሆነም እኛው ራሳችንን ማለት ነው እዚህ ሆነ ስለዚህ ሁሉም አቅም በጃችን አለ ይሄን አቅም ተጠቅመን ይክላችን ሰላም ይሄ ገበላይነት የማስከበር ሐላፊነት በእኛው ላይ ይወደቀ ነው ይሄንን ካደረግነ ደግሞ እንደዚህ ተሳስረን ከሰራ ሁሉን ነገር በቁጥራችን ስር ማድረግ እንችላለን እንዴ ካሁን በኋላ የማራ حزب እየቆዘመ የሚሄድበት ሁኔታ ማቆም አለበት የሚል ምን ታለ ይሄ በስጋት የሚኖርበት ሁኔታ መወገድ አለበት የሚል ምን ታለ ለምን ኃይሉን ራሱ ያያየ ነው ህብረተሰቡ አቅሙን ያያየ ነው የባህር ዳር ሰልፍ በጣም ጥሩ እንት ነው ምናልባትም ከዙሪያውም የመጣው ተጨምሮ ባህር ዳር ከተቀላለሐ ከተማው ነዋሪ በላይም ሊሆን ይችላል ሰልፉ ላይ የተሳተፈ ግን አንዲት ኮሽ ያላለች ለምን ድን ነው ማን ነው ይሄን ከሌላ ቦታ የመጣሰው አድርጎልን እኛው ራሳችንን እንደዛ ያደረግ ነው ማለት ወጣቶች የጸጥ ኃይሉ ተከናይተው ሰርተዋል ወደፊትም በክልሉ ሰላም እንዲሳፈን የሕገ በላይነት እንዲረጋገጥ ዋናው ጉዳይ በጃችን እኛነንም እንወስነው ሌላ አካል አይደለም የሚወስነልን የፌደራል መንግስት አይወስነልን ወይ ማጎራባሽ ክልል ይወስነልን አይችልም እነዚህ የየራሳቸው ድርሽ ያላቸው ትልቁ ነገር ያለው ከኛ ጋር ነው አቅም ተፈጥሯል የሚለውን ለ ለማስከንዘብ ነው መልካም ሌላኛው ጉዳይ እንድናይፈልኩት በተለይ ከኢትዮ ሱዳን ድንበር ጋር ታይዞ በቅርቡ በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ ግጭት ተከስቶ ነበር ይሄ ግጭት አሁንም ድረስ እንዳለ ነው የሚነገረው በዚህ ምክንያት እንግዲህ በርካታ የአማራ ክልል አርሶ አደሮች የርሳ የርሻ ስራቸው ተስተጓጉሎባቸዋል ይሄን ስራ እየሰሩ እንዳሉ ነው ምን እየገለጹ ያሉት ምናልባት ከሱዳን ጋር በመንዋሰንባቸው አካባቢዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች ደንነታቸው በመን ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው ይሄን ችግር ለመፍታት የክልሉ መንግስትና የፌደራሉ መንግስት እንዴት ነው እየሰሩ ያሉት ምን ስታስባሉ እንግዲህ በ በሱዳንና በኢትዮጵያ ወ ድንበር አካባቢ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንድ አንድ ችግሮች አሉ የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ማለት ባሁኑ በወሳይ መልኩ የሱዳንና የአማራ ክልል ወሰን ማለት ነው ትልቅ ማለት ረጅም ወሰን ነው ያለ ከሱዳን ጋር በዚህ ከሱዳን ጋር በሚያዋሰነን አካባቢዎች ከሞላ ጎደል ከሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ ያለው የርሻ መሬት ነው በሚበዛው አካባቢ የተወሰነ በቋራ በኩል የደን ማለት የፓርክ አለ የምንዋሰንበት የነሱም የኛም ከዛ በተረፈ ግን አብዛኛው የርሻ መሬት ነው በዚህ በርሻ መሬት አካባቢ ላይ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ገበሬዎች ይዘው የሚያፍሱት የኛ የሆነ ወደ 120 አካባቢ ያርሱ አድሮች የሚያርሱት በሶስት ቦታዎች ላይ ሱዳኖች የኛ ነው የሚል ርሻው እንዳይታረስ እንቅፋት የፈጠሩበት ሁኔታ አለ በቋራ አካባቢ ነፍስ ገበያ የሚባል በመተም አካባቢ ደግሞ እንድብሎ የሚባል አካባቢ አለ በዛው በመተም ደግሞ ተወሰነ ደረጃ ደልሎ የሚባል አካባቢ አለ በእነዚህ አካባቢ ላይ በተወሰነ አብዛኛው እርሻ ያረሰ ነው ባጓው ሰብሉን እየተንከባከበ ነው ችግር የለው በእነዚህ ሶስት ቦታዎች አሁን ያልኳቸው አርሶ አደሮች ይhall ወደ 120 አካባቢ የሚደርሱ አርሶ አደሮች ከርሻ ተስተጓጉለዋል ምንድነው የሱዳን ወታደሮች እርሻ በሚያደርጉት ገበሬዎች ላይ ከባር መሳሪያ ይተኩሳሉ አ የኛ አርሶ አደሮች ደግሞ እና ሚሊሻዎች በዛ አካባቢ የተወሰነ ግጭት የሚፈጥሩበት ሁኔታ አለ ከሱዳን ወታደር ጋር በዚህ ምክንያት አለመግባት የተፈጠረባቸው አካባቢዎች እና እርሻ የተጓጎለበት ሁኔታ አለ ከዚህ ጋር ታይዞ 
በዚህኛው በዛኛው የሰው ህይወት ያለፈበት ሁኔታ አለ ለጊዜው ምንድነው ያደረግነ ያለ ነው በተቻለ መጠን ጉዳው እንዳይስፋፋ ችግሩ እንዳይባባስ የማድረግ እና በአገር ደረጃ የፌደራል መንግስት ከሱዳን መንግስት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ዲፕሎማቲክ በሆኖ መንገድ ችግሩ እንዳይ እንዳይባባስ ምክንያቱም ሱዳንና ኢትዮጵያ ጥሩ ወዳጅ የሚባሉ አገሮች ናቸው ጥሩ ጉልበት እና ያለና አገሮች ናቸው ይሄ ተጎተተን ወደ ግጭት ምንገባ ከሆነ ጉዳቱ ለሁለታችንም ነው አንድ ማንም ተጠቃሚ የለም ከዚህ ልቅ የሚጠቅመው የኢትዮጵያ ገበሬዎች የሚያርሱትን የርሻ መሬት በምንም መንገድ የሱዳን ወታደሮች ሊያስተጓጉሉት እንደማይገባ በተደጋጋሚ የፌደራል መንግስት ግልጽ የሆነ መልክት ለሚመለከታቸው የሱዳን መንግስት አመራሮች ጋር የተነጋገረበት ሁኔታ አለ ነገር ግን የሆነ ያለው እሺ እናስወጣለን ገበሬዎቹ እርሻ መከልከል የለባቸው የሚል መላሽ በነሱ በኩል ይሰጣሉ ነገር ግን በተግባር መሬት ላይ ነገዛሪ በሚል የችግሩ ያልተከረፈበት ሁኔታ አለ ሰሞኑንም አንድ ውይ ተካሂዷል በከፍተኛ አማራሮች ደረጃ በሁለቱም አገር አማራሮች አሁንም የሰጡት ቃል ምንድነው ስም ምን ላይ የተደረሰው የድንበር ጉዳይ ህግና ስርዓትን በተከተለ መንገድ ቃስ ብሎ ሁለቱ ሀገሮች የሁለቱ ሀገሮች መንግስታት ተስማምተው በስርዓት የሚፈቱት መሆን አለበት መሬት ላይ ግን ገበሬዎቹ ያረሱ ያሉት እርሻ በምንም መንገድ መደናቀፍ የለበትም እንደገና ደግሞ በሁለቱ አዋሳኝ አካባቢዎች የወታደር ክምችት መኖር የለበትም ይሄ ለሁለቱም ህዝቦች ስጋት የሚያስገባ ስለሆነ ወታደሮች ከእርሻ ቦታዎች አካባቢ መነሳት አለባቸው አርሶ አደሩ በነጻነት እርሻውን የሚያርስበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ይሄ ሰላም ይፈጥራል ሰላም ደግሞ ለኢትዮጵያም በጅጉ ያስፈልጋታል ባሆነ ለሱዳንም በጅጉ ያስፈልጋታል ስለዚህ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ያለ ግጭት ያለ ሰው ህይወት የሰው ህይወት ከመጥፋትም ንብረት ከወድመ ከውድመትም እንዲኑ እንዲድን ሁለቱ መንግስታት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ችግሩን መፍታት አለባቸው የሚል በቃል ደረጃ ጥሩ መጓባት ነው ያለው ማለት ይችላል በቃል ደረጃ ነገር ግን መሬት ላይ በምን ደረጃ ይተገበራል የሚለው ሁላችንም ያንዳንዱን ሰዓት ባንክሮ ምን መለከተው ነው በ እንግዲህ በዛ አካባቢ ታሪኩን سنመረምረው ወሰኑ ተጠብቆ ይኖረው በአካባቢ ብራ ተሰብሎ ድንበሩ የሚከበረው ማለት የ በእንዲህ አይነት በድንበር ጉዳይ ምንም ድርድር የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ትልቁ ነገር የሚበጀን መከባበር ነው ምን ምን ተጠቀመው በመከባበር ነው በሰላም ነው ተጠቃሚ ምን ነው በመልካም ጉርብትና ሲሆን እኛም ከነሱ እንጠቀማል እነሱም ከኛ ይጠቀማሉ ይሄ ሁኔታ እንዳይበላሽ በጥንቃቄ የታያዘ ጉዳይ ነው ማለት ነው በጥንቃቄ በትኩረት ተይዟል ነገር ግን የሚታዩት እነዚህ ባልኳቸው ሶስት ቦታዎች የተከሰቱ ክስተቶች አሉ እነዚህ ክስተቶች ወደ ሰፋ ነገር ወደ መጥፎ አቅጣጫ እንዳያመሩ ሁለቱም መንግስታት የሚመለከታቸው አካላት ሐላፊነት በተሞላበት መንገድ ጉዳው እልባት እንዲያገኝ ማድረግ ስራ መሰራት አለበት የሚል አጠቃላይ ስምምነት አለ ይሄ አጠቃላይ ስምምነት ነው ነገር ግን በእያንዳንዱ ቀን ሰዓታት ምንድናቸው እየተሰሩ ያሉት የሚለው ነገር እየተከታተል ነው ነው ያለ ነው ይሄን ደግሞ ከህብረተሰቡን ጋር ተግባብተናል ከመላ ጎደል በዚህ ጉዳይ ላይ አካባቢ ያለው የዞን አመራር ከክልሉ ጋር ከቁርኝት ነው ያለው የዞኑና የወረዳዎች አመራር ደግሞ ውሏቸው ከህብረተሰቡ ጋር ነው አብረው ማለት ነው አብረው ከህብረተሰቡ ጋር ተሰልፈው ነው አሁን የመከላካ ያሰራውይቱም በአካባቢው አብሮ ከህብረተሰቡ ጋር ጥሩ መግባባት እንዲፈጠርና 
በሰከነ መንገድ ጉዳው እንዲታይ ይበክሉና አስተዋጾ ያበረከተ ነው በዚህ መንገድ ነው ያለው መልካም ሰግናለሁ ክብር ፕሬዝዳንት ምናልባት በቅርቡ የባዴን 12ኛው ድርጅታ ጉባኤ በቅርቡ ይካሄዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና ከዚህ ጋር ተይዞ እንግዲህ የአማራ ክልልን ህዝብ እየመረ ያለው ባዴን ለዚሁ ጉባኤ ምን ዝግጅት እየተደረገ ነው ምናልባት በዚህ ጉባኤ አዲስ ነገር ምን ሊኖር ይችላል ተብሎ ይጠበቃል እንግዲህ በ የባዴን 12ኛ ድርጅታ ጉባኤ ምናልባትም ከናስ ያጋማሽ በኋላ ወይም ናስ ወደ መጨረሻው አካባቢ ሊካሪ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል በጉባኤው ዝርዝር ጉዳዮች ላይ የራሱ አዘጋጅ ኮሚቴ ስላለው ጊዜው ሲደርስ በዝርዝር መግለጫ የሚሰጥበት ሁኔታ ይኖራል ነገር ግን በዚህ ጉባኤ ባዲን የሚተበቅበት ሁኔታ አለ ከስከ ዛሬዎቹ የተለየ ማለት አንደኛው የህብረተሰቡ የለውጥ ፍላጎት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷ ይሄ ጉባኤ ዝርዝር ግምገማ አካሄዶ የሚደርስበት ድምዳሜና በቀጣይ የሚያስቀምጣቸው አቅጣጫዎች አሁን የተከታተለውን የህብረተሰቡን የለውጥ ፍላጎት የሚመጥን መሆን አለበት ተብሎ ይታመናል ህብረተሰቡ ላለፉት አመታት ሲያ ሲያነሳቸው የነበሩ ችግሮች እና እንዲሆን የሚፈልገው ነገር አለ ይሄ በዝርዝር ተገምግሞ ይሄንን ህብረተሰቡ የሚያነሳውን ችግር የሚፈታ አቅጣጫ ማስቀመጥ ጉዳይ በጣም መሰረታዊ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ጉባኤው አቅጣጫ ከማስቀመጥ አልፎ ድርጅቱን የሚመሩትን አካላት ይመርጣል። እና ከዚህ አኳያ የአማራ ክልል ህዝብ እንደም ባጠቃላይ ከክልሉ ውጪ ያለው የአማራ ህዝብ ከባዲን የሚጠበቀው ነገር አለ። እኔ የኔ መብትና ጥቅም በአስተማማይ ሁኔታ መከበሩን የሚያረጋግጥ አመራር ሊሰጥ ይገባዋል ባዲን ብሎ ነው እንትም ህብረት ሰው ያነሳ ያለ። ስለዚህ የድርጅቱ መሪዎች የህብረተሰቡ ፍላጎት ሊያረካ የሚችል የህብረተሰቡ ፍላጎት በጣም ግልጽ ነው በቃ እኔን ሆኖ የኔን ጥቅም እና መብት አስተማማይ በሆነ መንገድ ሳይሸራራ እንዲከበር የሚያደርግ ድርጅት መሆን አለበት ባዲን ከዚያ ቋያ አመራሮቹ በውቀት ባመለካከት ይሄን የህብረት ፍላጎት ሊያረኩ የሚችሉ ሆነው መገኘት አለባቸው ማለት ስለዚህ ባዲን ራሱን አጥርቶ የሚገኝበት መሆን አለበት ማለት ራሱን አጥርቶ የዚህን ህዝብ ፍላጎት ለማርካት የሚያስችለው ላይ ቁመና ላይ ደርሶ ብቁ በህዝብ ተቀባይነት ያለው ኃይል ወደ አመራር መጥቶ ህብረተሰቡ ብዙ ጊዜ በባዲን ላይ የሚያነሳቸው ቅሬታዎች ተቀርፈው ይሄ ድርጅት የኔ ድርጅት ነው ይሄ ድርጅት የዚህን ህዝብ መብትና ጥቅም ያስከብራል የሚል እምነት ኑሮ በዚህ እምነት ዙሪያ ያማራን አርሶ አደሮች ያማራ የክልሉን ጠቅላላ አርሶ አደሮች ሙህራን ባለሀብቶችን ወጣቶችን ሴቶችን ሞብላይዝድ የሚያደርግ ድርጅት እንዲሆን የበለጠ ተቀባይነት ያለው እና ከህብረተሰቡ ውስጥ ስር የሰደደ ግንኙነት ከህብረተሰቡ ጋር ያለው ይሄ ሳይኮሎጂካል አታችመንቱም ጠንካራ የሆነ ድርጅት እንዲሆን የሚያስችል አመራር የሚሰጥ ጠንካራ በውቀቱ በአመለካከቱም በዚህ መንገድ የሚገኝ አመራር መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በጥቅሉ የጠራ አቅጣጫ በአመለካከት በተግባር በትክክለኛው መንገድ የህዝቡን ፍላጎት ሊያራካ የሚችል እንደዚሁም ደግሞ የ 
አቅጣጫው ብቻ ሳይሆን አመራሩ ራሱ ለዚህ ለለውጥ እንክስካሴ ለዚህ ህብረተሰብ በሚመጥን መንገድ አመራር የሚያረጋግጥ ሆኖ በዚህ በኩል ሚስራከራኩ ነገሮች በሙሉ ጠርተው ጠንካራ ደረጃቱ ነው ይወጣል ተብሎ ነው የሚተበቀው ማለት መልካም ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት አሁን በአገሪቱ ያሉ ለውጦችን ህዝቡ ተስፋ ያደረገበት መንገድ አለ ነገ አሁን ተጠቅመን ሳይሆን አሁን የመጣው ለውጥ ህዝቡ ያመጣው ለውጥ ሆኖ ያደግ ደግሞ በዚህ ደረጃ ታድሶ ማይታችን ጥሩ ነገር ሆኖ ይያለ ምናልባት አንዳንዶች የሚሰጡ አስተያይቶች አሁን ያለው ለውጥ የግለሰብ ነው በሚል ብዙ አስተያይቶች እንሰማለ እዚህ ላይ ያለው ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው የግለሰቦች ነው ወይንስ አጠቃላይ ደረጃቱ ያደግ የሚባለው ከህዝቡ ያገኛቸው ግባቶች ተጠቅሞ ታድሶ ህዝብን ለማገልገል ያመጣቸው ለውጦች ናቸው የሚለውን በመጨረሻ ብናዩ እንግዲህ የ አሁን እየመጣ ያለው ለውጥ ቀድም እንዳልኩት በያድግ ውስጥ የተፈጠረው የትግል እንቅስቃሴ ውጤት ነው ብዙዎች ውሳኔዎች ፎርማሊ ያድግ ይወሰናቸው ውሳኔዎች ናቸው እነዛ ውሳኔዎች በመተግበር ረገድ እና በስራ ላይ በፍጥነት በመፈጸም ረገድ ምናልባትም ይያድግ ከሚታወቀበት ዳተኛ የሆነ አከሃድ በጅጉ በተለየ መንገድ ምናልባትም አንድ አንዱ ራዲካል ሊባል በሚችል መንገድ መሪዎቹ እየፈጸሙት ነው ማለት ስለዚህ ምንድን ነው ጠቅላላ አቅጣጫው ሐሳቡ በያድግ ውስጥ የተከታተለው የትግል እንቅስቃሴው ውጤት ነው ስለዚህ ድርጅት ነው ድርጅታዊ ነው ማለት ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ግለሰብ አመራሮች ደግሞ ያ የድርጅት የውስጥ እንቅስቃሴ የውስጥ ትግል የፈጠረላቸውን መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በፈጣን ሁኔታ ለውጥ እንዲመዘገብ ይሄ ለውጥ ደግሞ ህብረተሰቡ በሚፈልገው አቅጣጫ በፍጥነት ተግባር እንዲሆን ለማድረግ ቁርጠኝነት የተላበሰ አካድን ግለሰቡ አመራሮች መከተላቸውን ለውጤቱ ተጨማሪ ኃይል ሆኖታል አቅም ሆኖታል ማለት ስለዚህ ድርጅታዊም ነው የግለሰብ አመራሮች ብቃት በተለይ ዶክተር አብይ በፍጥነት እየወሰዳቸው ያላች ያሉት ርምጃዎችን በመንመለከትበት ጊዜ በድርጅቱ ውስጥ የተቀጣጠለው የለውጥ እንቅስቃሴ ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ እና ህብረተሰብ ወደሚፈልገው አሁን እንግዲህ የትክክለኛ አቅጣጫ መለኪያ የሚሆነው የህብረተሰብ ርካታ ነው ከዚህ አቋየ ህብረተሰብ ወደሚፈልገው አቅጣጫ ከመብራት አቋየ በጣም ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነውና በግለሰብ ደረጃ ይሄን ያለው ጥሪ ማጣ አይችል በግለሰብ ብቻ ከውሰር ነው ነጥላል በጣም አስቸጋሪ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ለውጥ እኮ በጣም ከባድ ነው ነገር ግን ይሄ ለውጥ ይሄ ከባድ ለውጥ በግለሰቦች ትካሻ ላይ ብቻ ተንጠልጥሎ ከታየ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የድርጅቱን እንቅስቃሴ ነገር ግን ደግሞ ግለሰብ መሪዎች በእትኛው አገር እንደሚታየው ሁሉ የፓርቲዎችን ጥሩ እንቅስቃሴ በህብረተሰብ ውስጥ የተፈጠረ ጥሩ መንፈስን ወደ ተሻለ ወደ ላቀ ደረጃ የማሸጋገር የግለሰቦች ብቃት ይወስናል ማለት መሪዎቹ ግለሰብ መሪዎቹ ደካማ ከሆኑ በድርጅት ውስጥ የለውጥ እንቅስቃሴ ቢፈጠርም እዛው ተኮላሽቶ የሚቀርበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል የዚህ ኮ ህብረተሰብ የለውጥ እንቅስቃሴ ባለፉት ማማታት ህብረተሰቡ ለውጥ የለውጥ ፍላጎቱ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የነበረው ግን በዚህ 3 ወር ውስጥ የመጣው ለውጥ ይሃል አልመጣም 23 አመት የለውጥ እንቅስቃሴ ተካዶ ለምን እዚ ላይ ግለሰቦች ሚና ትልቅ ቦታ እንዳለ የሚያመለክት ነገር አለ ማለት ነው እና በደምሩ በመወስድ በግዜ በድርጅት ውስጥ የተፈጠረው የትግል እንቅስቃሴ ራሱ ይሄ የትግል እንቅስቃሴ መሪዎችን ፈጥሯል እነዚህ መሪዎች መልሰው የለውጡን እንቅስቃሴ የበለጠ እንዲጋጋል ያደረጉት ከህብረተሰቡ ጋር እንዲተሳሰር ያደረጉ ነው የህብረተሰቡ የግለት የለውጥ ግለት ደግሞ መልሶ ድርጅቱን አመራሮቹን መልሶ የተሻለ ርምጃ እንዲወስዱ የገፋ ያለበት ሁኔታ አለ ፓርቲው ውስጥ የተፈጠረው የለውጥ እንቅስቃሴ ይሄ የህزبው የለውጥ ፍላጎት በጅጉ ጨምሮታል የህብረተሰቡ የለውጥ ፍላጎት ደግሞ ከፓርቲው ፍላጎትም በላይ እየሆነ በመምጣቱ ምክንያት መሪዎች ይበለጥ እንዲደፋፈሩ እንዲበረታቱ የሚያደርግበት ሁኔታ ተፈጥሯልና ግለሰብ መሪዎች 
በሐሳብ እንግዲህ በሐሳብ ነው እስካሁን ድረስ ያለው በሐሳብ የመምራት ሁኔታ ለውጡ በትክክለኛ አቅጣጫ እንዲሄድ መተካይ የሌለው ሚና ነው የመሪዎቹ በተለይ ደግሞ የዶክተር አብይ የተለያዩ አይዲያዎች ስለዚህ ህዝቡ የሚጠይቀው መረዳትም ይጠይቃል አዎ አንድ ሰው ሰሞኑን አንድ ጥሩ አባባል አለ ፖለቲካ የተናገረው ነው እኔ አይደለም ፖለቲካ ማለት አይደለም ከሰር ቤት ተፈቶ ይወጣ ልጅ ነው ፖለቲካ ማለት መማር ማለት አይደለም ዋን ነው ጉዳይ ህብረተሰብን መረዳት ነው እና የዶክተር አብይ የለው ጥቅስቃሴ በጠቅላላ ወውቀት በጠቅላላ የድርጅቱ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡንም ተረርቶ ህብረተሰቡ ወደም ይፈልቀው አቅጣጫ የመምራቱን ሁኔታም ጨምር ስላለበት እነዚህ ተሳስረው ነው የድርጅቱ የውስጥ ትግል እንቅስቃሴ ሲደመረ አሁን ለምሳሌ የኤርትራ ጥያቄ የህድክ ስራ ፍጻሜ ነው ወሰነው ከኤርትራ ጋር ያለው ጉዳይ ግን በሚያምር ሁኔታና ምናልባትም ብዙ ሰው ከገመተ ውጭ እንዲሄድ ያደረገው ደግሞ የግለሰብ መሪዎች ሚና ራሱ ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ግለሰብ አመራር ያለውን ቦታ ትልቅ እንደሆነ የሚያመለክት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ተሳስረው ነው መታየት አለባችሁ ያለባችሁ የሚል እምነት ላይ ያለኝ ክብር ፕሬዝዳንት ምናልባት በመጨረሻ ለክልሉ ህዝብ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እድሩ ምስ አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄ የለው ጥንቅስቃሴ ፈጣን ነው አድማሱ በጣም ሰፊ ነው ይሄ የለው ጥንቅስቃሴ በትክክለኛ መንገድ ከተመራ በጠቅላል ለውጤት ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ ትራንስፎርም የማድረግ ውጤት ሊኖር ይችላል አገራችን በታሪኩ አይታው ወደማታውቀው የዲሞክራሲ ስርዓት የነጻነት ህዝቦች ሳይሸማቀቁ የሚኖሩባት ነጻነት የሰፈነባት ፍትህ የነገሰባት እኩልነትና ህብረ ቢሄራዊ አንድነት የተጠናከረባት ሀገር አድርጎ ሊወስዳት ይችላል ይሄ ለውጥ እንግስቃሴ ይሄን ውጤት ሊያስከትል ይችላል በትክክል ካልተመራ ደግሞ ወደ አልሆነ አቅጣጫ ውጤቱ መጥፎ ሊሆን ይችላል ማንኛችንም ከምንገመተው እጪ ሊሆን ይችላል ከዚያ ቋየ ለህብረተሰቡ ማስገንዘብ መፈልገው ይሄ ለውጥ ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ እንዲሄድ ህብረተሰቡ ሊገነዘባቸው የሚገባ እና ወይም የትግል መሳሪያ አድርጎ ሊዛቸው የሚገባ ነገሮች አሉ። ነፃነት ለድርድር መቅረብ የሌለበት ነገር ነው። አሁን ይሄ አንዱ ድል የዚህ የ2003 ወር አንዱ ድል ተደርጎ የሚወሰደው የሚወሰደው ህብረተሰቡ በነፃነት ሐሳቡን የመግለጽ መብቱ መጎናጽፉ ነው። በሌላ መልኩ ግን ይሄንን የነፃነት እንቅስቃሴ ደግሞ ጥያቄዎች ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ ዘለቀታ እንዳይኖረው የሚያደርጉ ሁኔታዎች አሉ። በተለይም ደግሞ ሰላምን የሚያናጉ የህግ የበላይነትን ጥያቄዎች ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ ሁኔታዎች አሉ። ነፃነት ከህግ የበላይነት ውጪ ውጤቱም የሆነው ስርዓት አልበኝነት ነው። ነፃነት በህግ የበላይነት ሲደገፍ የበለጠ ነፃነት ይሳፋ ይዳብራል ሰላም ይሰፍናል በመጨረሻም ማህበራዊ ፍትህ እንዲነግስ የህብረተሰብ ችግሮች ከስነ መስራታቸው እየተጠረጉ እንዲሄዱ እድል ይሰጣል። እና በዚህ አጋጣሚ ያደራምለው ህብረተሰቡ ሐሳቡ በነፃነት በሚገልጽ በጊዜ የመጀመሪያው መደራጀት አለበት ከመብትና ጥቅሙ ነገሮችን መመዘን አለበት መደራጀት አለበት መመካከር አለበት አቅጣጫ ማያዝ አለበት ስለዚህ የተደራጀ እንቅስቃሴ መሆን አለበት ማለት ሁለተኛ በምን መንገድ ለጥያቄ ውስጥ መግባት የሌለበት የህግ የበላይነት ህግ መከበር አለበት ስርዓት መኖር አለ ያለ ዘመን ይሆናል ይሄ ነፃነት ሳይውል ሳይያድር ኢንኮላሽል ማለት የህግ የበላይነት ካለ ምንድነው የሚኖረው የጉልበተኞች የበላይነት ይመጣል ማለት የጉልበተኞች የበላይነት ደግሞ አይተ ነው 
የጉልበተኞች የበላይነት መልሶ ነጻነትን ይሄን በትግሉ የተጎናጸቡ ህዝቡ መስዋዕትነ ከፍሎ ያመጣው ነጻነት መልሶ እንዲደፈቅ ያድርጋል ህብረተሰብ መልሶ በስጋት እንዲኖር ያድርጋል ስለዚህ ነጻነት በሌላ መልኩ ደግሞ ይሄ የበላይነት እነዚህ ተጣምረው መሄድ መቻል አለባችሁ ህብረተሰቡ የፈለገው ነገር በነጻነት የሚቀር አመለካከቱን መግለጽ የሚችልበት ሁኔታ መኖር አለበት ባንጻሩ ግን ማን ነው ህግ መከበር አለበት ፍርአት መኖር አለበት እነዚህ ሁሉም ነገር በህግና በፍርአት በሚሆንበት ጊዜ ተስተካከለ ሁኔታ ሊኖር ይችላል ማለት ሁላችንም የምንመኘው ውጤት ያስከትላል ሰላም ይሰፈነበት ዲሞክራሲ ነገሰብ ማህበራዊ ፍትህ ሁሉም ሰው ያለ ስጋት ያለ መሸማቀቅ የሚኖርበት ሁኔታን መፍጠር ያስችለናልና ህዝቡ ከዚህ አቋያ ይሄንን ተገንዝቦ መንቀሳቀሳለበት የሚል ምልክት አለኝ አልፎ አልፎ ይሄንን ማነሳ በመደረው አልፎ አልፎ በነጻነት ስም ሐሳብን በነጻ የመግለጽ ስም ብዙ ሌሎች የሌሎች ዜጎች መብት የሚጣስበት ሁኔታ እና ያለ ህግ የሚጣስበት ሁኔታ እና ያለ እነዚህ አልፎ አልፎ የሚታዩ ናቸው በመሰረቱ ዋናው ህዝቡ አመለካከቱን በነጻነት በገለጸባቸው አሁን በነዚህ በሰልፎቹ በመሳሰሉት በጣም ጥሩ ነው የነበረው ሁሉ ማህላትነት ወስዶ ሲንቀሳቀስ ጥሩ ነገር አልፎ አልፎ ግን የጉልበት አካሄድ የህግን ይመጣስ ባንዳንድ ቦታዎች ላይ ይሄ ጉልበተኞች የፈለጉት ነገር ለማድረግ ምንቀሳቀሱበት ሁኔታ የተንጸባረቀበት ገጽታም አይተናል ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ሳይቃጠል በቀጣል እንዲሉ አባው እነዚህ እነዚህ መታረማ መቻል አለባቸው ከዛ በተረፈ ይሄ የህብረት ሰው የለውጥ ፍላጎት ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ይሄ ሲሆን አመራሩም ህብረተ ሰውን ፈርቶ ተጠንቅቆ ይሄ ያልጠራውም ሰው ይበለጥ አመለካከቱ ይጠራ በተስተካከለ መንገድ ከህዝቡ ጋር ወግኖ እንዲሰራ የሚያደርግ ስለሆነ ህብረተ ሰው ለሁሉም ነገር ባለቤት መሆን አለበት ማለት ነው ለሰላሙ ባለቤት ነው ለዲሞክራሲ ማለት ባለቤት ነው ለህግ የበላይነት ባለቤት ነው በህብረተ ሰው ውስጥ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ባለቤት ይሆናል ህዝብ ባለቤት የሆነበት ለውጥ ደግሞ ውጤቱ ያማረ ይሆናል ማለት ነውና ውጤቱ ያማረ እንዲሆን ህብረተ ሰው የዚህ ለውጥ ባለቤት መሆን አለበት መንግስት በዚህ በኩል የሚተበቀበት ሐላፊነት ለመወጣት ከላይ እስከታች ድረስ ያሉትን ብዥታዎች ያስተካከለ ወደ ተሻለ መንገድ ለመምራት ይንከሳቀሳል ባዲንም በዚህ ረገድ ይሄ ህብረተ ሰው ያመጣ ያለው ለውጥ ለራሱ ለባዲንም ህልውና በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው በአግባቡ መጠቀም ያለብን ነገር ማለት ነው ድርጅቱ እንዲጠራ እንዲጎለበት ከህዝቡ ጋር ያለው ግንኙነት እየተሻሻለ እየጎለበተ እንዲሄድ ከማድረግ አቋያ የተሻለ ድል የሚፈጠር ነው ይሄንን ለመጠቀም በእኛ በኩል ዝግጁ መሆናችን ለመግለጽ ነው አመሰግናለሁ የአማራ ክልል እርሰ መስተዳደር ክቡራቱ ገዳ እንደርጋቸው ላነሳናቸው ጥያቄዎች እዚህ ስቲዲዮ ተገኝተው ምላሽ ስለሰጡን ከልብ ነው ማመሰግነው በአማራ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁና አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ እኔ ማመሰግናለሁ